বদলে গেছে জীবন বদলে গেছে অভ্যাস সুস্থ থাকার চাবি কাঠি হলো সর্বদা পরিচ্ছন্ন থাকা ও নিয়মিত শরীর চর্চা আর তার সাথে ভালো খাবার ভালো খান সুস্থ থাকুন মুখরোচক প্রেম ব্যাপারটা মানে আমার কাছে খুব কাছের একটা মানে ফিলিং আর কি আমিও প্রেমে থাকতেই পছন্দ করি বিয়ে হয়ে গেছে আর কিছু বলার নেই আমার মনে হয় না কোনো প্রেম টিকবে ঝগড়া ছাড়া তো সেটাই পরবর্তীকালে বউয়ের সঙ্গেও হয়েছে আমি ডেফিনেটলি যাইবো না আমি একটা বড় গাড়ি থেকে নামবো এবং দর্শকের তিরস্কার পাবো পর্দার লালনের পর এবার পর্দার স্রোত হয়ে নতুন জার্নি শুরু হচ্ছে ইন্দ্রাশিসা রয়েছে নতুন বছর নতুন চরিত্র আর কোস্টার হিসেবেও তুইরা দিকে প্রথমবার পাচ্ছ কিন্তু বন্ধুত্বটা অনেক দিনের আমি শুনছিলাম হ্যাঁ ডেফিনেটলি নতুন বছর শুরুটা খুবই ভালো সকলকে নতুন ইংরেজি বছরের অনেক শুভেচ্ছা দু হাজার কুড়ি যেরকম শুরু হয়েছিল একুশ যেরকম শুরু হয়েছিল বাইশও যেরকম শুরু হয়েছিল আমরা আবার এই পৃথিবীটা ফিরে পাবো খুব আনসার্টেন ছিল এই যে দু হাজার তেইশটা এত সুস্থভাবে শুরু হয়েছে সেটা কিন্তু সব থেকে বড় পাওনা সেটা সুস্থভাবে শুরু হয়েছে বলেই আজকে আবার নানান রকম শুধু আমাদের কেন সমস্ত কাজ নিয়ে সমস্ত কর্মক্ষেত্রেই এত আলোচনা এবং এত উন্মাদনা কাজেই এটাকে আবার টিকিয়ে রাখার দায়িত্বও আমাদের আর সবাই ভালো থাকবেন নিজেদের দায়িত্ব নিয়ে থাকবেন এবং ডেফিনেটলি আমাদের নিজেদের কাজ নিয়ে যদি বলতে হয় বাংলা ছবির জন্য বাংলা টেলিভিশনের জন্য সত্যি একটা ভালো সময় এত বাংলা ছবির জন্য এত হলে ভিড় হচ্ছে ভালো ভালো ছবি রিলিজ হচ্ছে টেলিভিশনে এত ভালো ভালো কাজ হচ্ছে তো ইট হ্যাজ বিন আ ফ্যান্টাস্টিক টাইম অ ফ্যান্টাস্টিক টু ইয়ার্স ফর বেঙ্গলি ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রি তো সেটার একটা পার্ট হওয়া তো ডেফিনেটলি খুবই লাকি খুবই ব্লেসড কারণ খুব তো সহজ কাজ নয় আর এই জায়গাটাতে বিলং করাটাও একটা সত্যি ভাগ্যের ব্যাপার তো সমস্তটা মিলিয়ে ডেফিনেটলি বছরটা যেরকম শুরু হয়েছে ভালো সেরকম দায়িত্ববোধও বাড়িয়েছে যাতে আগামী বছরগুলো এতটাই ভালো করে শুরু হয় তো ত্রিনাদির সাথে যখন কথা হচ্ছিল তখন বলছিল যে ত্রিনাদি যখন ইডি ছিল তুমি তখন হিরো ছিলে আর এখন দুজন হিরো হিরোইন হয়ে গেছো এটা ত্রিনা হচ্ছে কেন বলে আমি জানি না বাট আমি নিজে ওইডি ছিলাম আমার মনে হয় আমাদের যাদের একদম নন ফিল্ম ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আমরা বিলং করি ইট ইজ মাই সাজেশন টু ইয়াংস্টার্স হু ওয়ান্ট টু পোর্সু দিস চপ এটা আমাকেও একজন সাজেশন দিয়েছিল বলে আজকে হয়তো সেটা কাজে লেগে আমি এখানে যেটুকু হলো পেরেছি করতে তারা থিয়েটার মানে আমার থিয়েটারেরও ব্যাকড্রপ ছিল না কিছুই ছিল না তখন আমি অ্যাসিস্ট করতে আরম্ভ করি বাহাইন্ড দ্য ক্যামেরা আমি পুরোটাই ডিরেক্টোরিয়াল টিমের সঙ্গে মিশে সমস্ত নুয়ান্সেসগুলো প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের প্রত্যেকটা কাজের সঙ্গে জড়িত হয়ে ক্যামেরার পেছনে যা যা ঘটছে সেগুলো প্রথমে আয়ত্তে আনার চেষ্টা করি এবং পরবর্তীকালে আমি যখন ক্যামেরার সামনে এসে দাঁড়াই তখন কাজটা খুব ইজি হয়ে যায় আমার কাছে মানে রিলেটিভলি ইজি অ্যাক্টিং ইজ নট অ নট অ্যান ইজি জব অ্যাবসলিউটলি তো সেরকমই ত্রিনা হ্যাড টেকেন এ ভেরি গুড ডিসিশন টু ওয়ার্ক উইথ এমিনেন্ট ডিরেক্টরস লাইক অপর্ণা সেন অ্যান্ড শ্রীজিৎ মুখার্জি আমি সেরকমই বম্বের একজন অ্যাডমেকার নিজে প্রথম বাংলা ছবি বানাচ্ছিলেন বিথিন দাস তার ছবিতে আমি পার্ট করছিলাম সেখানে ত্রিনা ওয়াজ অ্যাসিস্টিং হিম অ্যাজ ওয়েল তো সেটা কিন্তু পার্ট অফ দ্য জব মানে সেটা ত্রিনা এমনভাবে জিনিসটাকে প্লেস করে অ্যাজ ইফ ও এডি আমি হিরো হ্যাঁ ওটা একটুখানি আমিও বলতে পারি এখনও টু মিলিয়ন ফলোয়ার্স আছে আমার কিছুই নেই তো আই হ্যাভ বিন লাকি টু হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং উইথ ত্রিনা বট অন আ সিরিয়াস নোট একসঙ্গে ফার্স্ট কাজ হলেও অন স্ক্রিন কোথাও গিয়ে মনে হয় না যে একসাথে নতুন নতুন একটা কাজ বা একসাথে প্রথম একটা কাজ কারণ আলটিমেটলি বন্ধুরা একসঙ্গে কাজ করছি কাজের জায়গায় সে যদি বন্ধুদের খুঁজে পাওয়া যায় নাথিং গেটস ইজিয়ার দ্যান দ্যাট তো সেখানে ত্রিনা কৌশিক আমি তিনটে ইম্পর্টেন্ট চরিত্রে যখন আছি আমাদের তিনজনের ওপর লীনাদি দায়িত্ব দিয়েছে আমি ভাবলেই কীরকম লাগে আমার একটা ওয়ার্ডে ওর সঙ্গে এত ভালো একটা সিনিয়রদের টিম আছে হাফ ধুলোকানা আমার সঙ্গে আছে তো সমস্তটা মিলে একটা ফ্যান্টাস্টিক ফিলিং সবাই ভাবছে ঠান্ডাটা চলে গেছে কিন্তু আমি মন থেকে এখনও বের করিনি ঠান্ডাটা মনে হচ্ছে আছে বলে রোজ সকালে উঠে ফিল করার চেষ্টা করি এমনি তো একটু শীতকাতরে তাই জন্য পুরোটা আমার জন্য ফিজিক্যালিও যায়নি 
তো এই পুরো পরিবেশটা মিলে একটা ভালো সময় কাজটা শুরু হয়েছে এবং ভালো পরিবেশে এসে রোজ সকালে পড়ছি এর থেকে ভালো পাওনা হতে পারে না আর কি কাজের জায়গায় এসে কাজটা খুব ভালো লাগছে ইটস সেলফ ব্লেসিং আই গেস স্টুডিওটা এত সুন্দর করে সাজানো যেটা তুমি বলছিলে যে শ্রীনাদি এসে একটা রিলস করবো ছবি তুলবো আমি আগে সেটে গিয়ে শুনেছিলাম তুমি ক্যামেরা ধরে দিতে এবার কি একসাথে রিলস করবে যেদিন প্রথম দিন এসছি আমি ত্রিনা সোনাল প্রিয়াঙ্কা ত্রিনা অতটা অবভিয়াসলি না শি নিউ মি ফ্রম লং লং টাইম প্রিয়াঙ্কা সোনালের সঙ্গে আমার প্রথম কাজ এবং আলাপও জাস্ট হয়েছে কিন্তু আবার মানে একদমই জিনিসটা এখন খুব ইজি হয়ে গেছে প্রথম দিনের পরে কিন্তু প্রথম দিন একটা থাকে না ওকে প্রথম দিন দেখা হলো ঠিক আছে আমিও নিজে খাপটা খুলতে পারছি না ওরাও একটু ভাবছি সিনিয়র 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 তো সেইটা আলটিমেটলি যখন আমি বয়সে বড় আমি জানতাম আমাকে হ্যাভ টু ব্রেক দি আইস তো সেটা যখন হয়ে গেল সেকেন্ড দিন যখন ওদের ঘরে আমি আড্ডাটা মারতে গেছি ফার্স্ট কথা হলো আমরা কিন্তু জ্বালাবো আমাদের সঙ্গে কিন্তু রিলস করতে হবে এটা কিন্তু অর্ডার মানে এরম নয় যে প্লিজ করবে গো একদমই ওরম ছিল না ব্যাপারটা এটা হলো আমরা মাঝে মধ্যেই জ্বালাবো আমাদের সঙ্গে রিলস করতে হবে এটা যেরকম ধুলোকনা হতো না ধুলোকনা আচ্ছা করবে না আচ্ছা ওকে ঠিক আছে তাহলে শ্যুট করে দাও হ্যাঁ কারণ আমি খুব একটা ব্যাপারটা নিয়ে কমফোর্টেবল নই আর কি আমি এই জন্য প্রচুর বকা খাই আমার প্রডিউসারদের কাছে কারণ সোশ্যাল মিডিয়া প্লেস আ বিগ রোল নাও ইন এভরিথিং নট অনলি ইন আওয়ার ইন্ডাস্ট্রি ইট ইস বিগ এবার আমি সেটা খুব মানে অ্যাক্টিভলি শুরু করেছিলাম যখন সোশ্যাল মিডিয়ার প্রত্যাবর্তন হয় আই ওয়াজ ভেরি অ্যাক্টিভ অন টুইটার আই ভেরিফাইড মাই ওন প্রোফাইল আমার ফেসবুকে খুব অ্যাক্টিভ ছিলাম আমি কিন্তু আলটিমেটলি আবার দেখলাম কোথাও গিয়ে আমি একটুখানি লেথারজিক ফিল করছি করতে পারি না বাট হয়তো আবার রিভাইভ করব এক্ষুনি করছি না তো সেই জন্য বকাও খাই আমি বাট ওরা এতটাই অ্যাক্টিভ যে এবার আমি বুঝে গেছি আমার করতে হবে মানে তাই হ্যাঁ মানে তাই আমার হয়তো ভালো হবে তাই দিয়ে তো আমি সেরমভাবে ভাবছি যে আচ্ছা তোমার ভালো হতে পারে ওকে লেস বি পার্ট লিনারি তো লালন বলেই ডেকে ফেললো এবার ডেফিনেটলি ইট ইজ আগেন আ ব্লেসিং যে যিনি স্রোষ্টা তিনি লালন মোড়ে রাখছেন তিনি নিজে আর একটা জিনিস সৃষ্টি করে দিও আর একটা নাম সৃষ্টি করে দিও আর একটা চরিত্র সৃষ্টি করে দিও আবার লালন মোলে ডেকে ফেলেছেন সেটা ডেফিনেটলি চরিত্রটা কোথাও গিয়ে সার্থক বলে সেটা সবারই তৈরি করা এত বড় একটা ইউনিট সবাই মিলে একটা কাজ হয় আমি কোনো দিন বিশ্বাস করি না একা সিনেমা তৈরি হয় কোনো প্রজেক্টে একা তৈরি হয় না ইট ইজ এ টিম গেম তো সেটা পুরো প্রজেক্টের সার্থকতা এবং শুধু লীনা দি কেন আমি এখনও যেখানে যাচ্ছি সেখানে এখনও ইন্ডাসিস কম লালন বেশি তো সেখানে গিয়েই আবার দায়িত্বটা ওটাই যে এবার মানুষ যেন স্রোতকেও চেনে স্রোতকেও ভালোবাসে আমাদের এটা পার্ট অফ আর জব আমরা খালি আমাদের হার্ডওয়ার্কটা দিতে পারি বাকিটা খালি এক্সপেক্ট করতে পারি অপেক্ষা থাকতে পারি স্রোতের সাথে ঝোড়ার একটা সম্পর্ক আছে যেটা আমরা প্রমোতেই দেখতে পেয়েছিলাম যে দুজন সে সম্পর্ক রয়েছে তো এই সম্পর্কের কথা বলবো তো ইন্দ্রাশিসটা কতটা প্রেমিক শুল রিসেন্টলি বিয়ে হয়েছে মানে এই প্রশ্নটার জবাব এখন আর দেওয়ার জায়গা আমি নেই বাট অন আ সিরিয়াস নোট আমি ভীষণই মানে প্রেম ব্যাপারটা মানে আমার কাছে খুব কাছের একটা মানে ফিলিং আর কি বিকজ বিং ইন লাভ ইজ দি বেস্ট থিং ইন অন দিস আর্থ বিকজ ইউ ক্যান্ট বি ইন হেটরেড এবার প্রেমটাকে আমরা সব সময় আমি খুব পলিটিক্যালি কারেক্ট হচ্ছি না এই কথাটা বলে আমি জাস্ট মানে সিরিয়াসলি বলতে চাই যে প্রেম ভালোবাসা অর্থে আমরা খালি প্রেমিক প্রেমিকাকে ভাবি কিন্তু মানে একটা মানুষ কিন্তু ভালোবাসায় থাকতে পারে সেটা কিন্তু অনেক মানুষের প্রতি হতে পারে এবং সেটা যতটা বিরাজমান হবে সেই মানুষটার কিন্তু আমার মনে হয় কি বলবো তার দৈর্ঘ্য ততটা বাড়বে তো মানে আমার মনে হয় প্রেমে থাকা বেটার মানে সেটা একটা মানুষকে অনেক বেশি বড় করে কাজেই আমিও প্রেমে থাকতেই পছন্দ করি মানে ইট ইজ অ্যাপসলিউটলি নট আ ব্যাড থিং অর রং থিং টু ডু ইট লাইফ রিসেন্টলি বিয়ে হয়েছে আর ভ্যালেন্টাইনের মাস স্ত্রী বর হিসেবে কি কমপ্লিমেন্ট দেয় আমি এরম বলবো না যে আমাকে কমপ্লিমেন্ট দেয় না ডেফিনেটলি কমপ্লিমেন্টস দেয় এবং এরকমও সৌরভী নয় যে বিয়ে হয়ে গেছে আর কিছু বলার নেই ডেফিনেটলি সময় সময় যেটুকু অ্যাপ্রিসিয়েট করার করে 
কিন্তু ঝগড়াটা এত বেশি করে মানে তখন কোথাও গিয়ে সেই কমপ্লিমেন্টসগুলো খুঁজে পাই না আমি মনে করে করে বের করতে হয় বাট দেন এগেন ইট ইস পার্ট অফ লাইফ আমার মনে হয় না কোনো প্রেম টিকবে ঝগড়া ছাড়া মোস্ট ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ এনি সম্পর্ক ইস ঝগড়া মানে সেটা আমার ছোটোবেলার থেকে আমি দেখছি আমার মা বাবার সঙ্গে যেরকম একেবারে মানে কি বলবো মানে অদ্ভুত একটা ঝগড়ার সম্পর্ক তেরম অদ্ভুত এরকম একটা ভালোবাসার সম্পর্ক আর কি তো সেটাই পরবর্তীকালে বউয়ের সঙ্গেও হয়েছে তো মানে সব মিলিয়ে মিশে এই ভ্যালেন্টাইন্স মান্থটা ওরমভাবেই হচ্ছে এবার জানি না ভ্যালেন্টাইন্স ডের দিন আমরা ঝগড়া থাকবো না প্রেমে থাকবো আই হোপ টু বি ইন লাভ অন দ্য ফোরটিন ফেব্রুয়ারি রাদার বি বোথ হোপ টু বি ইন লাভ অন দ্য ফোরটিন কাউকে না কাউকে মানাতেই হয় সেটা কি তুমি ফার্স্ট যাও না আমি এখন না চুপ করে যাই মানে আমি ঝগড়াটা করি না মানে তারপর দেখি ব্যাপারটা এমনি স্থিতিশীল হয়ে গেছে আর কি মানে একটা মানুষ একা কতক্ষণ কথা বলতে পারে এটা একটা পরীক্ষা কিন্তু তো শুনতে শুনতে আমি দেখি আলটিমেটলি ব্যাপারটা হয়ে গেছে আর আবার ওই একটা কি রান্না হবে ঠবে দিয়ে জিনিসটা জায়গায় চলে আসে হ্যাঁ আমার মনে হয় তাই কারণ আলটিমেটলি তো কোনো লাভ নেই চেঁচিয়ে বেকার বিপিটা হাই খাওয়া আর কি লেট ইট বি বয়স হচ্ছে সফল প্রজেক্ট ধুলো কনা সেটা সফল খালি দর্শকের জন্য আমি এটা সত্যি বিশ্বাস করি যে আমরা যতই পরিশ্রম করি না কেন যাই কর অর্জন করে ফেলি না কেন আর্থিক দিক থেকে যে কোনো দিক থেকে পেশাগত দিক থেকে আলটিমেটলি যদি দর্শকের ভালোবাসাটা না পাই জিনিসটা পুরোটা ইনকমপ্লিট হয়ে যায় মানে আমি ডেফিনেটলি যাইব না আমি একটা বড় গাড়ি থেকে নামবো এবং দর্শকের তিরস্কার পাবো সেটা গিয়ে কোথাও এই বড় গাড়িটারও মান থাকে না আমার নিজেরও মান থাকে না মানে টু বি ভেরি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যাবাউট দিস তো আমার মানে সব থেকে বড় এবং মূল পাওনাটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পাওনাটা হলো দর্শকের মুখের হাসি আমি আবার চাইব অতটাই পরিশ্রম করে সেই হাসিটা ফেরাতে তাই প্রত্যাশা নিয়েই আবার ফেব্রুয়ারির ছ তারিখ ঠিক সন্ধ্যে ছটায় শুধুমাত্র স্টার জলসায় আসছি বালিঝড় নিয়ে অপেক্ষায় থাকব সেই হাসিটা দেখার জন্য আবার টলিপাড়ার লেটেস্ট নিউজ আর এক্সক্লুসিভ ভিডিওর সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল বেলাইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না যেন